আমরা আজকে যে বিষয়ের আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্সের যে ট্রান্সপোর্টস বা প্রাইম ম্যাট্রিক্স আছে অর্থাৎ এই যে এ এর উপরে যে এরকম একটা টান চিহ্ন রয়েছে এই জিনিসটা আসলে কি এবং এটা যদি গুণের ভিতরে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা অঙ্কটাকে কিভাবে করতে পারি এখানে আমরা দুটা ম্যাট্রিক্স নিয়েছি এবং বি এবং বলা হয়েছে এ প্রাইম বি এটাকে প্রাইম বলা হয় মানে এর উপরে যে লম্বা টানটা দেখতে পাচ্ছ এটাকে প্রাইম বলা হয় এ প্রাইম বি ইকুয়াল টু হোয়াট এটা নির্ণয় করতে হবে তো এটা নির্ণয় করার আগে আমাদের এই যে এর উপরে যে লম্বা টানটা রয়েছে এ সম্পর্কে আগে জানতে হবে তবে আমরা এই অঙ্গটা সলভ করতে পারবো তো আমরা আগে প্রথমে ওটা জেনে আসি আমরা এর উপরে যে লম্বা টানটা দেখেছি সাধারণত এই যে এই রকমভাবে যেটা দেখলাম সেটা নাম কি আসলে আমরা এটা বিষয়ে এখন জানবো সেটাকে বলা হয় যে রূপান্তরিত 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 ম্যাট্রিক্স এবং এটা ইংলিশে বলা হয় হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট ট্রান্স টি আর এ এন এস ট্রান্সপোর্স ম্যাট্রিক্স ট্রান্সপোর্টস ম্যাট্রিক্স এই ট্রান্সপোর্টস ম্যাট্রিক্সটা আবার কি এটাকে যদি সংজ্ঞা আকারে আমরা বলতে চাই তাহলে বলবো কোনো ম্যাট্রিক্সের সারিকে কলামে অথবা কলামকে সারিতে রূপান্তর করলে যে ম্যাট্রিক্স পাওয়া যায় তাকে বলা হয় ট্রান্সপোর্টস ম্যাট্রিক্স এটা আমি এখন বিশ্লেষণ করি আমি আগে সংজ্ঞাটা লিখে নেই কোনো ম্যাট্রিক্সের সারিকে কলামে বা কলামকে সারিতে রূপান্তর করলে যে ম্যাট্রিক্স পাওয়া যায় তাকে বলা হয় ট্রান্সপোর্টস ম্যাট্রিক্স এখন এই ট্রান্সপোর্টস ম্যাট্রিক্সটা কীভাবে কাজ করে যদি আমরা একটা উদাহরণ দেখি বোঝার জন্য সিম্পল হবে যদি এ একটা ম্যাট্রিক্স নেই আমরা যে ওয়ান টু থ্রি ফোর এখন বলছে এটা হচ্ছে এ প্রাইম অথবা এ ট্রান্সপোর্টস বা বা এ ম্যাট্রিক্সের রূপান্তর ম্যাট্রিক্স বের করো তাহলে এটা আমরা কীভাবে করব তাহলে আমরা সংজ্ঞাতে দেখেছি কোনো ম্যাট্রিক্সের সারিকে কলামে বা কলামকে সারিতে রূপান্তর করতে হবে তাহলে এটাকে আমরা কীভাবে করব এখানে ওয়ান এবং টু এটা একটা শারিক কিনা এক নম্বর শাড়িকে আমরা শাড়ি এটা ওয়ান এবং টু শাড়ি আকারে আছে এটা আমরা কলাম বানাই দিব ওয়ান এবং টু কী করলাম কলাম বানাই দিলাম এটা পাতালে ছেড়ে এটাকে আমরা খাড়া করে দিলাম এটা পাতালে ছিল পাতালে মানে শাড়ি আকারে ছিল বাম থেকে ডান দিক বরাবর সেটাকে আমরা খাড়া করে লম্বভাবে রেখে দিলাম এবং ওয়ান এবং টু এভাবে লিখলাম তাহলে এটা শাড়িকে কলামে রূপান্তর করলাম এবং থ্রি ফোর যে শাড়িটা রয়েছে সেই থ্রি ফোর শাড়িকে আমরা এরকম লম্বা আকারে রেখে দিলাম শাড়িয়ারা শাড়ি আকারে ছিল সেটাকে আমরা কলাম বানাই দিছি তাহলে আমরা কি করলাম এই ম্যাট্রিক্সের আমরা শাড়িগুলোকে তখন আমরা ম্যাক ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা এই এই চতুর্ভুজ বা আয়ত আকারে থাকলে আমরা শাড়িগুলোকে কলামে রূপান্তর করি কিন্তু প্রথমে যদি এখন কথা হচ্ছে যদি একটা একটা ধরো কলাম দেওয়া আছে একটা কলাম দেওয়া থাকলে সেক্ষেত্রে আমরা ও সেটাকে কীভাবে করতে পারো একটা কলাম বলতে এটা বি একটা ম্যাট্রিক্স ম্যাট্রিক্সের ওয়ান টু থ্রি এখানে একটা কলাম দেওয়া আছে তো এটাকে যদি আমরা প্রাইম বের করতে চাই বি প্রাইম বের করতে চাই তাহলে আমরা এটা কেন কিন্তু শাড়ি শাড়ি একটা কলাম শাড়ি তিনটা আছে কিন্তু শাড়ির উপাদান নাই তো সেক্ষেত্রে আমরা এই কলামকে শাড়িতে রূপান্তর করে ফেল দেব ওয়ান টু থ্রি এটা কলাম আকারে ছিল এটাকে শাড়িতে রূপান্তর করলাম আমরা এখানে সঙ্গে দেখেছি কোনো ম্যাট্রিক্সের শাড়িকে কলামে অথবা কলামকে শাড়িতে রূপান্তর করলাম আমরা দুটাই করতে পারি আমরা শাড়িকে ইচ্ছা করলে কলামে রূপান্তর করতে পারি এবং কলামকে চাইলে শাড়িতে রূপান্তর করতে পারি কিন্তু আমরা যখন এই চতুর্ভুজ আয়ত আকারে থাকবো তখন চেষ্টা করবো শাড়িগুলোকে কলামে এভাবে রূপান্তর করে এবং যখন একটা কলাম অথবা একটা শাড়ি থাকে তখন আমরা এটাকে সাধারণত কলাম কে শাড়িতে রূপান্তর করব অথবা যদি এরকম আকারে থাকে একটা শাড়ি দেওয়া থাকে তখন এই শাড়িকে কলাম আকারে রূপান্তর করব আসলে করতে করতে এটা আসলে ক্লিয়ার হবে এখন হয়তো বা জট পেখে যাচ্ছে তো আমরা নেক্সট যে অঙ্কটা করতে চাইলাম সেখানে চলে যাই অঙ্কটা করার কথা ছিল ওটা এটা এখন বলছে যে এ প্রাইম অর্থাৎ এ ম্যাট্রিক্সটাকে আমাদের রূপান্তর করতে হবে এ প্রাইম দেওয়া আছে তাহলে আমরা প্রথমে যেটা করব সেটা হচ্ছে এ ম্যাট্রিক্সটাকে রূপান্তর করে নেব তো এ এ প্রাইম বাইন্স ট্রান্সপোর্টস ইকুয়াল টু আমরা এটাকে এটা কী আকারে আছে টু এবং ফোর এটা শাড়ি আকারে আছে এটাকে আমরা কলাম বানিয়ে দিব টু এবং ফোর ওয়ান থ্রি শাড়ি আকারে আছে এটাকে আমরা কলাম বানিয়ে দিব ওয়ান থ্রি 
তারা ছিল পাতাল অবস্থায় আমরা এগুলোকে কি করে দিছি খাড়া অবস্থায় তাহলে এখন চলে গেলাম আমরা এ ট্রান্সপোর্ট নির্ণয় করে ফেল দিয়েছি এখন আমরা এটার সাথে বিগুণ করব আমরা গুণ কিভাবে করতে হয় আমরা অলরেডি কিন্তু শেষ করে ফেলেছি দুটা লেকচারে তাহলে আমরা কি লিখব প্রথমে টু ফোর এ ট্রান্সপোর্টসটা লিখব ওয়ান থ্রি বি ম্যাট্রিক্স টু জিরো মাইনাস ওয়ান ওয়ান তাহলে গুণ খাড়ার ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে যেটা জানি সেটা হচ্ছে এ ম্যাট্রিক্সের শাড়ি দ্বারা এ ম্যাট্রিক্সের কলামকে গুণ তাহলে চু গুণন চু মাঝখানে প্লাস ওয়ান গুণন মাইনাস ওয়ান দেন হচ্ছে এই শাড়ি দ্বারা আবার এই কলামকে গুণ একটু ফাঁকা রাখতে হবে দেন হচ্ছে টু গুণন জিরো মাঝখানে প্লাস ওয়ান গুণন ওয়ান ওয়ান গুণন ওয়ান ওকে তারপর হচ্ছে ফোর ফোর গুণন টু প্লাস থ্রি গুণন মাইনাস ওয়ান দেন হচ্ছে ফোর গুণন জিরো প্লাস থ্রি গুণন ওয়ান দেন ম্যাট্রিক্সটাকে আমরা ক্লোজ করে দিলাম এখন আমাদের পরের লাইনে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এটাকে আমরা যোগ বিয়োগ গুণ আকারে করে দেবো তাহলে যদি কোনো চার প্লাস মাইনাসে মাইনাস ওয়ান ফোর মাইনাস ওয়ান জিরো টু দিয়ে জিরোকে গুণ করলে জিরো মাঝখানে প্লাস ওয়ান এবং ওয়ান গুণ করলে হয় ওয়ান চার দু কোনো আট মাঝখানে প্লাস মাইনাসে মাইনাস তিন আর একে তিন তিন একে তিন হয় ফোর দিয়ে জিরোকে গুণ করলে জিরো হয় দেন প্লাস তিন আর একে গুণ করলে ওয়ান হয় তাহলে আমাদের আসতেছে কি চার থেকে আমরা একবার দিলে তিন পাই আট থেকে তিনবার দিলে পাঁচ পাই ওয়ান ওয়ান এটা আমাদের অ্যান্সার এ প্রাইমের বিষয়টা নিয়ে আমরা আরও অঙ্ক করব আরও অঙ্ক করব যাতে কোনো মানে সমস্যা না থাকে কি ট্রান্সপোর্টস বা রোমাঞ্চিত ম্যাট্রিক্স আর কি যেটা এখানে আমরা আবার একটা ম্যাট্রিক্স নিয়েছি এবং এখানে আমাদের বের করতে বলেছে এ প্রাইম বি অর্থাৎ এ ট্রান্সপোর্টস বি তাহলে আমি প্রথমে যেটা শিখেছি প্রথমে হচ্ছে এ এ ম্যাট্রিক্স থেকে এ ট্রান্সপোর্টটা বের করে নিব তাহলে এ প্রাইম ইকুয়াল টু টু ফোর আছে সারি আকারে সেটাকে আমরা কি করে নিব কলাম বানাই নিব ওয়ান থ্রি সারি আকারে আছে ওটাকে আমরা লম্বালম্বি অর্থাৎ লম্বভাবে লিখে নেব অর্থাৎ সেটাকে আমরা কলাম আকারে লিখে নেব দেন তারপর আমরা কি করব দেন আমার এ প্রাইম বি লিখে এ প্রাইম যে ম্যাট্রিক্সটা আমরা বানালাম সেটা আমরা লিখবো টু ফোর ওয়ান থ্রি দেন বি ম্যাট্রিক্স টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান দেন আমরা এটাকে গুণ করবো আমরা আশা করি সবাই আমরা জানি কীভাবে গুণ করতে হয় আমি শুধু এখানে আমি গুণটা দেখে দিচ্ছি আসলে এটা যখন আমি করি আমরা যখন কেউ এটা লেকচারটাগুলো দেখো আসলে তখন খাতা কলম নিয়ে দেখা উচিত কারণ আমি সেকেন্ড ইয়ারে যে ম্যাথটা শুরু করেছি এটার কিন্তু হচ্ছে আমি কোনো লেকচার বা কোনো বিষয় বাদ দিয়ে কিন্তু রাখবো না একদম প্রাইভেটের মতো করে ফুল আমি শেষ করে দিব ফার্স্ট ইয়ারের মতো কোনো গ্যাপ থাকবে না কিন্তু এখানে সো যারা দেখো একদম ফুল কোনো অধ্যায় অধ্যায় এখানে সাজানো আছে ফুল লিস্টে গিয়ে সুন্দর করে ফার্স্ট টু লাস্ট কিন্তু দেখতে হবে তাছাড়া আসলে খুব বেশি লাভবান হতে পারবা কি না আমার এই বিষয়ে কিন্তু কোনো ধারণা নেই খুব লাভবান হওয়ার জন্য প্রথমে একটাই কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট টু লাস্ট দেখতে হবে আমি এখানে কথা বলতে বলতে একটা মিস্টেক করে ফেলেছি মিস্টেকটা ঠিক করলাম মাইনাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান ফোর গোয়ান টু এই ছিল আমাদের অ্যান্সার এখন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মাত্র একটা কলম কলামের একটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স এবং এটা আমাদের এ নিউ এইটে এসেছে উনিশশো আটানব্বই সালে এসেছে অবশ্যটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এখানে কোনো সংখ্যা নাই এখানে এক্স একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া হয়েছে এবং এক্স ম্যাট্রিক্সের প্রধান এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এটাকে বলা হয়েছে যে এটা একটা কলাম এখানে একটা কলম তিনটা শাড়ি রয়েছে কিন্তু মেনলি আমরা এখানে 
একটা কলামকে দেখতে পাচ্ছি এবং বলছে যে এই এক্স ম্যাট্রিক্সের ম্যাট্রিক্সের সাথে এক্স প্রাইম ম্যাট্রিক্স গুণ করতে হবে আমাদের প্রথমে যেটা বের করতে হবে সেটা হচ্ছে এক্স প্রাইম এই ম্যাট্রিক্সটাকে বের করতে হবে তাহলে এক্স প্রাইম এখানে জানি আমাদের একটা কলাম আছে এখানে আমরা এর এ আকারে থাকলে আমরা শিখেছি একটা কলাম থাকলে সেটাকে আমরা সরাসরি সারিতে রূপান্তর করে দেব ওকে আচ্ছা তারপর আমরা গুণ করব গুণ কীভাবে করব প্রথমে এক্স চাইছে দেন হচ্ছে এক্স প্রাইম তাহলে আমরা প্রথমে এক্স ম্যাট্রিক্সটা লিখে নেব যেটা আমাদের প্রদত্ত ম্যাট্রিক্স এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি দেন এটার সাথে আমাদের গুণ করতে হবে এক্স প্রাইম এক্স প্রাইম যেটা আমরা বের করলাম এখন এক্স ট্রান্সপোর্টসটা এক্স টু এক্স টু এক্স থ্রি এখন আমরা এই দুটোকে গুণ করব তো গুণ করার ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে জানি যে আমরা দুটো ম্যাট্রিক্সের ক্রোম বের করতে হয় যেটা আমরা আগে দুটা লেকচারে দেখেছি তো এটার ক্রোম একটা কটা শাড়ি শাড়ি গুণন কলাম একটা শাড়ি দুটা শাড়ি তিনটা শাড়ি তিনটা শাড়ি একটা কলাম এবং এটার একটা শাড়ি এক দুই তিন তিনটা কলাম তার মানে এসি এ ম্যাট্রিক্সের শাড়ি কলাম এ ম্যাট্রিক্সের কলাম সংখ্যা আমরা সূত্রতে জানি এসি কল টু বিআর অর্থাৎ এ ম্যাট্রিক্সের এটা শাড়ি এটা কলাম এ ম্যাট্রিক্সের কলাম সংখ্যা বি ম্যাট্রিক্সের শাড়ি সংখ্যা সমান অর্থাৎ ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান সমান দেওয়া আছে তারপরে আমরা দুটো ম্যাট্রিক্স গুণ করতে পারবো যেগুলো আমাদের প্রথম দুইটা তে আলোচনা করা হয়েছে ওয়ান ম্যাট্রিক্স গুণ ওয়ান এবং টুতে তাহলে আমরা দেখতে পাবো দুটো ম্যাট্রিক্স গুণ করা যাচ্ছে এখন আমরা সরাসরি গুণে চলে যাই আমরা গুণের ক্ষেত্রে কীভাবে জানি কীভাবে যেহেতু এখানে শাড়ি এক নাম্বার শাড়িতে একটা সংখ্যাই রয়েছে আর সেহেতু আমরা জানি যে শাড়ি দ্বারা গুণ করার টাইম শাড়ি দ্বারা কলামকে গুণ করতে হয় তো এখানে একটা শাড়ি রয়েছে মানে শাড়িতে একটা মাত্র উপাদান রয়েছে এক্স ওয়ান তো এক্স ওয়ান দ্বারা আমরা এক্স ওয়ানকে এক্স ওয়ান দ্বারা এক্স টুকে এক্স ওয়ান দ্বারা এক্স থ্রিকে গুণ করবো তাহলে এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স টু এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স থ্রি দেন আমরা একইভাবে এক্স টু দ্বারা এটাকে এক্স টু দ্বারা এটাকে এক্স টু দ্বারা এক্স থ্রিকে করবো এক্স টু ইন্টু এক্স ওয়ান এক্স টু ইন্টু এক্স টু এক্স টু ইন্টু এক্স থ্রি দেন এক্স থ্রি দ্বারা এক্স থ্রি ইন্টু এক্স ওয়ান এক্স থ্রি ইন্টু এক্স টু এক্স থ্রি ইন্টু এক্স টু এক্স থ্রি ইন্টু এক্স থ্রি এক্স থ্রি ইন্টু এক্স থ্রি দেন আমরা ম্যাট্রিক্সটা ক্লোজ করে দিব দেন আমাদের গুণ করলে কি আসে দেখি আমরা এক্স ওয়ান এবং দুইটা এক্স ওয়ানকে গুণ করলে হয় এক্স ওয়ান এক্স এক্স স্কোয়ার দেন হচ্ছে দুইটা এক্স ওয়ানকে গুণ করলে হয় আমাদের এক্স ওয়ান এক্স স্কোয়ার দেন এক্স ওয়ান এবং এক্স টু এটা এরকমই থাকবে এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স টু এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স থ্রি এগুলো এরকমই থাকবে দেন এক্স টু ইন্টু এক্স ওয়ান দেন দুইটা এক্স টু আছে দেন এক্স টু স্কোয়ার এক্স টু ইন্টু এক্স থ্রি দেন এক্স থ্রি ইন্টু এক্স ফোর এক্স থ্রি ইন্টু এক্স টু ইন্টু এক্স থ্রি স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স ক্লোজ এটা আমাদের অ্যান্সার আসলে এ বিষয়ে আমার কিছু কথা বলার আছে সেটা হচ্ছে যে এই সেকেন্ড ইয়ারের যে ম্যাথ লেকচারগুলো আমি শুরু করেছি এগুলো কিন্তু ফার্স্ট টু লাস্ট আমি করা শুরু করব কোথাও কোনো বাদ রাখবো না কিন্তু প্রাইভেটের মতো আমি এটা শেষ করে দিব ফার্স্ট ইয়ারে যেটা হয়েছিল যে আমি কিছু দূর করার পর ভিজুয়াল লেকচারগুলো অফ করে দিয়েছিলাম এখানে কিন্তু তা হবে না তোমরা একদম প্লে লিস্টে যে ফার্স্ট টু সেই অধের উপর ফার্স্ট টু লাস্ট লেকচার পাবে এই জন্য চ্যানেলটিকে প্রথমে সাবস্ক্রাইব লাইক শেয়ার কমেন্ট বলতে ভুলো না তা সেক্ষেত্রে আমি নতুন একটা উৎসাহ পাই ভিডিও মেক করার দেন ওকে